வேற எந்த சுடுமானே சுடுமானே சுடுமான் சுடுமானே ம் இங்கலானே വിളിക്കணும் ம் வேற எந்த வேண்ட வேற வேற எந்த இன்னோடா ஜோக்கினே പിന്നെ വെർത്ത സാധനങ്ങളോട് അല്ലാതെ അപ്പുറത്തെ കോയിപ്പിടി പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടോ കിട്ടോ എന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ആക്കിയതാണ് ല്ലേ ആ അതെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കി നിക്ക അതിന്റെ സാധനം എടുക്കി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും തീരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കി നിങ്ങൾ അണക്ക എന്താ വേണ്ടിയേ 100 രൂപ എടോ അലുവ പടലണ്ടാല് അപ്പുറത്തെ ബേക്കറി പോയി നോക്ക് അലുവ അല്ലടോ സുടുമോനെ ഊലുവ ഇതാ ജീരകം മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്നും വേണ്ട ഒക്കെപ്പാട മുന്നൂറ്റി എട്ട് അയമ്പ് കൊറിയോ അല്ല കൊറിയോന്ന് കൊറിയേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ പല്ലിന് എണ്ണ കൊറിയ അല്ല വേണ്ട കൊറക്കണ്ട അന്റെ കാരണം ഒരു ഗൾഫ് ആവശ്യത്തിന് പണം അയക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ പിശുക്കതരം കാണിക്കുന്നത് ഒരു രസം സുഡുമോനെ സാധനം കൊണ്ടുപോയിക്കോ ആ എന്തൊരു മറതി ഞങ്ങക്ക് സുഡുമോനെ ആ മുട്ടായി പരണി ഇവിടെ വെക്ക് ആ ഇത് മാത്രം മറന്നില്ല അല്ലേ സുഡുമോനെ പൈസ ഇവിടെ അതവിടെ എഴുതിക്കോളി മീനെന്താ വില ചെങ്ങൻ്റെ കാര്യം ഓൻ ഓണത്തിന് മാറില്ല അറിയില്ല അല്ല എന്നിട്ട് ഓന എങ്ങോട്ടാ പോയത് സുഡുമോനല്ലേ പോകുമ്പോ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിക്ക് വേം പോയിക്കോ ഇതൊന്നും അടക്കി എന്തൊരു പോക്കാണിത് ണം <laughs> 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 എന്താ ബീജോ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ മാതിരി ഇടാ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും അന്റെ അടുത്ത് ബൈക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ വേഗമാ വേഗം ഇട്ടൂടെ ആ വേഗം തന്നെ വിടുന്നത് അവിടെ അവിടെ ആ ഇവിടെ 
ഇത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയ സാധനല്ലേ ഇത് ആരാ ഇനി മുട്ട് കൊണ്ടുപോലത്തിയെ സുടുമോൻ അല്ലാതെ ആരാ എന്നിട്ട് ഓന എവിടെ അന്നേ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ബിജു ഉണ്ട് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓന അങ്ങോട്ട് പോണ കണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലേ വിഷ് ചെയ്ത് പോയി അത്ര തന്നെ ഏ നല്ല ടീമാ ആ ബിജുവിന്റെ സാധനം അത് സുടുമോന് മാറിയതാ അങ്ങോട്ട് എത്തിണ്ടാവില്ല വേം പോയി നോക്ക് ഓലക്കത് സമയമില്ലാത്തവർക്ക് മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൻ ഓന്റെ മറവി ഞാൻ ശരിയായി കൊടുക്കും ഒരുമാതിരി കോപ്പിലെ പരിപാടി എടുക്കരുതോ അതെ നിങ്ങക്കും പറയാനുള്ളത് അവനാന്റെ വണ്ടി എടുത്തു പോകുമ്പോ അവനാണൊന്ന് നോക്കണം ഇതൊരു ബോംബെങ്കിലോ ഇതിലും നല്ല ആയിരുന്നു ഓ എന്റെ ഒരു തമാശ എന്നോട് കിട്ടുട്ടോ എന്റെ കവറ് നിന്റെ കവറ് കൊണ്ടാ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ പോനായില്ല പോനായില്ല എന്തേ എന്റെ വീട് കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോയാ മതി എന്നാ ഈ ആ വണ്ടി പോയിരിക്കും മര്യാദക്കും വേഗം പോയി നേരം പോയി വേമ്പ വിറ്റുണ്ട് മീനെടുക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ത് പണിയുണ്ട് കോയ കാണിച്ചു എന്തേ അന്നോട് ഒരു പണി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ആ പണി ഇതാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പണീന്റെ കാര്യത്തില് ഞമ്മക്കിട്ട് പണി തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് അന്നോട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആയാലും ഇന്റർലോക്ക് ആയാലും പറമ്പാടം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതില് നോ കോംപ്രമൈസ് പ്രകാരം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നല്ലാണ്ട് സ്ഥാനം വാങ്ങിയാല് സംഭവം കൂടി ഹലാക്കിന്റെ ഔലിം കഴിഞ്ഞായി പോകും ആയിക്കോട്ടെ ഹലാക്കിന്റെ ഔലിം കഴിഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് പ്രകാശം കേട്ടോ ഉറപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഗുണമേന്മന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്തിന് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ പറമ്പാടനെ വല്ല ഇവിടെ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് പ്രകാശ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് അപ്പൊ വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്ക് പറമ്പാടൻ ഉറപ്പിന്റെ കാര്യത്തില് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറമ്പാടൻ ഡിസൈനർ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഹോളോ ബ്രേക്സ് എന്താ നാദറ സുടുമോനെ കാണാനില്ലല്ലോ എത്തേണ്ട നേരം കഴിഞ്ഞില്ലേ സാധനം വാങ്ങാനുള്ള കാര്യം മറന്നു ഓം വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ മിക്കവാറും ഉപ്പയുമ്മേ വന്ന് പോയവരെ സുടുമോൻ എത്തുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉച്ചക്ക് ഇനി കഞ്ഞും ചമ്മന്തിയാക്കാം ഇവിടെ കിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താന്നറിയില്ല മനസ്സിന് നല്ലൊരു സുഖാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിട തെങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത്രയും തേങ്ങ ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മോളെ ഈ ആദ്യം കുടിക്കാത്തിരി വെള്ളം എടുക്ക് ടാങ്ക് കളിക്കാലോ ടാങ്ക് കളിക്കും ഒന്നും വേണ്ട നല്ല പച്ചവെള്ളം എടുത്താ മതി അതിന് ഒക്കൂല പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വർത്താനം അങ്ങനെ പോണ് എന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വർത്താനോ സുഖായിട്ട് പോണു എന്താ അമിതിന്റെ വർത്താനം ഇങ്ങക്ക് അറിയാത്ത എന്ത് വർത്താനം അവനെ പറ്റി എന്ത് വർത്താനാണെങ്കിലും ഓൻ പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ ഉം 
വലിയ ഉപകാരം കിട്ടാ വലിയ ഉപദ്രവം കിട്ടാ എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊളാക്കിയപ്പോ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ല സമാധാനം ഉണ്ട് ഓടാവുന്നു എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല ഞങ്ങളും അതിനെ പറ്റി കുറെ ചർച്ച ചെയ്തതാ ആദ്യൊക്കെ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കല്ല എന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാട്ട് എടുക്കൂല അഥവാ എടുത്താലോ വർത്താനം പേരിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിലും അധികം വർത്താനം പറയണതൊന്നും ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല ഈ എങ്ങോട്ടാ സുടുമോനെ പോയത് കാര്യപ്പെട്ട വിരുന്നാരൊക്കെ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ വാങ്ങണ്ടേ അത് വാങ്ങാൻ പോയതിന് അല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ വരാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ കാരണവരെ തിന്ന പാവം ഓൻ കഴിഫിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു ഏട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഓനിക്ക് സഹിക്കൂല അത് ആർക്കായാലും സഹിക്കൂല നമ്മൾ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് ഇക്കാക്കനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയൂല അവിടെ മരുഭൂമി കടന്ന് ചോര നീരാക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ വിഷമം അറിയുള്ളൂ ഓന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണം കുറച്ച് മനസ്സ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അവന് കടം അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊപ്പം അറിയാത്ത ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഓർക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് ഓന്റെ തെറ്റ് ഇനി നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമീദിന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്ക പ്രത്യേകിച്ച് നാദിറ ഏ ഓൾ അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാര്യം പറയൂ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഓന്റെ മറുപടി ദേശത്തിലാണെങ്കിൽ ഓളെന്താക്കാനാ ചില നേരത്തെ കലി വരും ഇതാ കുഴപ്പം അവിടെയും കലി ഇവിടെയും കലി അവിടെ എന്റെ കാരണം ഒരു കടം മൂത്തിട്ടാ കലി ഇവിടെ എന്ത് മൂത്തിട്ടാ എന്റെ തല അപ്പൊ തല മൂത്തത് ഞാനാ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്ക് വിഷ്കണതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരും കലി ഇവിടെ ആർക്കും ആരോടും ഒരു വൈരാഗ്യം ഇല്ല സുടുമോനെ എന്റെ കാരണോറ് അതായത് എന്റെ മരുമോൻ ഓം പയന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി അതനക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അത് പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരായി മാറാതെക്കുവോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പയ മാതിരിയ ആകെ നിറച്ച് പല്ലും പോയി തുടങ്ങിയില്ലേ പക്ഷെ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അത് ആരെ കുറ്റ അതിന് ഓനെന്താ വേച്ചത് ഓ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഏതാലും ഗൾഫിലിപ്പം ഹമീദിന്റെ സീജൻ താന്ന് പടച്ചോൻ അറിയാ ഹലോ ഹലോ അമിത് ഭായ് അജ്മലാണ് ആ എന്താടാ നിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ റൂം ഒഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ ആദിനാള് വന്നോ രണ്ടു മൂന്നാള് നോക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാല് ആ റൂം എനിക്ക് വേണം നിനക്ക് എന്തിനാടാ നമ്മുടെ ചെറ്റക്കുടിലേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആരിക്കാടാ വാട കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുവോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ബിസിയാണ് പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെടാ ബായ് ഇതാണ് ഹമീദ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഹമീദിനെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാർ എന്തിനാണ് ഇത്ര ആശങ്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് വഴിയെ പറയാം ഹലോ ഹലോ അമിത് ഭായ് ആ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് ഫ്ളാറ്റിന് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് സ്ഥലം ഒന്നും അറിയില്ല താഴെപ്പോയി ഒന്ന് വിളിക്കണേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം ആ പിന്നൊരു കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ നിങ്ങളെ ഫ്ളാറ്റിലൊന്നും താമസിക്കേണ്ട ആളല്ല വലിയ ആളാ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവനിത് എവിടെ പോയി ആ അത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്ക ഓക്കെ ആ ബില്ല് നിങ്ങള് കയ്യിലാട്ടോ മറക്കണ്ട നമ്മളെ റൂമിലേക്കുള്ള പുതിയ താമസക്കാരനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ മൂപ്പര് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയി വിളിച്ചോണെന്നാ ഓക്കെ സോറി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ ശരി പിന്നെ കാര്യപ്പെട്ട ആരോണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ
हेलो ശരിയായില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ വലൈക്കുമുസ്സലാം ശരിയായില്ല ആയനുണ്ടല്ലോ ഹർഫ് ആയിൻ അതിന്റെ മഹ്റജിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ വലൈക്കുമുസ്സലാം ഇല്ല ഒരുപാട് ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒരാഴ്ചനുള്ളിൽ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വലൈക്കുമുസ്സലാം കറക്റ്റ് ഇവനെ കണ്ടു പഠിക്കൂ ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ ബൈ ദ ബൈ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് അവിടെ നിക്കറിയില്ല നിങ്ങളാണല്ലേ ഹലോ ആളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയുണ്ട് അങ്ങനെന്താ വല്ല വട്ടുകേസുമാണോ ഈ പണി എന്നോട് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിന് നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ വേറെ തരാം ചിരിക്കേണ്ട ചിരിക്കേണ്ട എന്താ പ്രശ്നം ഇത് ഓനെ അമ്മ കിട്ട് പണി എന്നാ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എന്താ തരാണെങ്കിൽ ഞാനും കൊണ്ട് വിളിക്കോ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ബൈ ദ ബൈ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഖാൻ ജർജിർ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം ജർജിർ അതൊരു ഇലയല്ലേ ആ ഇല ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജർജിർ എന്ന പേര് വീണത് ഹലോ ജർജിർ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ആ ആ നിങ്ങളെ എനിക്ക് അറിയാം ആ ചെലമ്പിച്ച ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹമീദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഔഷാദ് ഹായ് ഹലോ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ എനിക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ റൂമാണോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറി തരണം എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം രാത്രി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതാണ് നിങ്ങക്ക് മാസത്ര ശമ്പളുണ്ട് പുരുഷന്റെ ശമ്പളവും സ്ത്രീയുടെ വയസ്സും 
ചോദിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ നിയമമൊന്നുമല്ലല്ലോ നിയമം ആര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാത്രാ സേവന രംഗത്ത് എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുവൈത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അയാട്ട അംഗീകാരമുള്ള ഒൻപത് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാത്രാ സേവനങ്ങൾ ഏതു രാജ്യത്തേക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടാതെ ലോകത്തെവിടേക്കുമുള്ള ഹോളിഡേ ടൂർ പാക്കേജുകൾ വിസ സർവീസ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ യാത്രാ സേവനങ്ങളും എറ്റേണിറ്റിയിലൂടെ എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ജൗഹ്റ കോംപ്ലക്സ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സെവൻ മൊബൈൽ സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ടു സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് സിറ്റി അബാസിയ ഷാർക്ക് ജഹ്റ സാദിൽ അബ്ദുള്ള ഖേത്താൻ ഹവാലി എൻ മെഹബൂല എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇതാണോ റൂമ് അതെ എനിക്കുള്ള റൂമാണോ ഇത് അതേന്നെ അല്ല എന്റെ റൂമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ഒരു വികാരവുമില്ലാത്ത ഇതാണോ എന്റെ മുറി അതെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എന്റെ പേരിലാണ് വാടക ഒറ്റക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ പേരില് മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കാണ് അതിലൊരു റൂമ് ഞാൻ നൗഷാന് കൊടുത്തു ഒരു റൂം ഞാൻ എടുത്തു ഏറ്റവും വാട കുറഞ്ഞ റൂമാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുവെച്ച എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ പാതി വാടക തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ റൂം എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ താമസിച്ചോളാം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ അസലാമു ആലൈക്കും വലൈക്കും മലപോലെ വന്നത് മഞ്ഞു പോലെ പോയിന്നൊരു ചൊല്ലില്ലേ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വികാരമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരുത്ത മുമ്പ് വന്ന് പെട്ടതാ പിന്നെ ഓന ഒഴിവാക്കാൻ പണിയഞ്ചും പെട്ടുക്കണ് ഞാൻ ആരാ അസലാമു ആലൈക്കും ഒരു വികാരമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ആ ഫോണൊന്ന് തരുവോ ഒന്ന് വിളിക്കാനാ അതെന്താ ആ ഫോണൊന്ന് വിളിച്ചൂടെ ഇത് കേട് വന്നതാ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെതാ ഒരു വികാരത്തിന് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ ഈ വികാരമില്ലാത്ത ഫോണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ അതെ ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ബായ് ഇതാ പിടിച്ചോ 
അപ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേര് പക്ഷെ ഒരു വികാരമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ അവസാനം എന്താ തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ തൽക്കാലം അവിടെ തന്നെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ അവധി കിട്ടുമോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഒരു മാസം പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച പോലും അവധി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബഷീർ ഖാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു അമ്പതിനൂറ് രൂപ അയക്കാം അവിടെ നിന്നെടുത്തോ ഓക്കെ കാശിനിപ്പം നല്ല ടൈറ്റുള്ള സമയമായിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് സാറ് ആ പൈസ അയച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു അല്ല ആ ബഷീർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏത് ബഷീർക്കയാണത് ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിലാണ് ഉം രാത്രി വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനിടക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫോൺ ചെയ്യായിരുന്നോ ഒരു വികാരമില്ലാത്ത ഫോൺ ചെയ്യലായിപ്പോയി ഫോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൊബൈൽ ചെവിയിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റെസീവർ കയ്യിൽ വെക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഫോൺ ചെയ്യാണെന്ന് ഇതാ സാർ തന്ന കോട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു വികാരമില്ലാത്ത കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ില്ലാത്ത ഈ എ സി താലേലി വീഴുവോ എനിക്ക് എന്റെ സൗകര്യത്തിനൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഫ്രീ ആവണം അപ്പോഴേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് സൗകര്യം ടീച്ചെടുത്താ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത വെച്ചാളെ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എനിക്ക് എന്നും വിളിച്ച അന്നെങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഈ വെക്കോക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച ശരിയാവില്ല പൊന്നാരെ ചെറുച്ചിറെ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാണില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് തൊള്ളലോക്കി കുത്തിരിക്കുക അനക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ നേരം ബാധിരായില്ലേ മുറിയിലെ ഒന്ന് ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല വെച്ചാല് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആ എ സി തലയിൽ വീഴുമെന്നൊരു സംശയം അത് കുഴപ്പമില്ല പഴയ എ സി ആണ് ഓ അല്ല എ സി പഴയതാണെങ്കിലും വീഴുന്നത് എന്റെ തലയിലേക്കല്ലേ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഇൻഷൂർ ഉണ്ട് ഓ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അല്ല എ സി തലയിൽ വീണ് മരിച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയോണ്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം അന്നെ കൊണ്ട് ഏതായാലും കുടുംബത്തിന് നാട്ടറിക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരമില്ല ഇൻഷുറൻസ് എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കടോ നേരെ എ സിന്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ പോയി തലച്ചു എടുക്ക് നീ എന്തിനാ വന്നെന്നും എന്താ പറയാൻ പോന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വന്ന് നിനക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച കൂൾ ഡൗൺ മാൻ കൂൾ ഡൗൺ എന്താണ്ടാ വരുവ് തമിഴ് സിനിമയിലെ രജനീകാന്ത് വരുന്നവരില്ല വന്ന് ഞാൻ തന്നെ തട്ടിപ്പോയി എന്തായാലും ഇത് ഒത്തുപോകും തോന്നുന്നില്ല മൂപ്പരിക്ക് വികാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും റൂമ് തരഞ്ഞോ ഒത്തുപോണം ഒത്തുപോയേ പറ്റൂ അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് മൊയ്തീന് രണ്ട് ചായ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കഥ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അത് കേട്ടിട്ട് നീ തീരുമാനിച്ചോ അവിടെ നിർത്തണോ ഇറക്കി വിടണോ എന്ന് ഞാൻ ആ റൂമ് വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് എനിക്ക് വാടക കിട്ടിയാൽ മതി അതിനർത്ഥം സ്വൈര്യം വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല
അത് ശരി ഇങ്ങേര് ഈ ഓഫീസിലല്ലേ അതെന്താ ഈ ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റൂല ചായ കൊടുക്കുക നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ട് ഇത് മൊയ്തീൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ തൽക്കാൽ അത്ര അറിഞ്ഞാ മതി ജിർജിർഖാനാണല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പേര് അതെ എന്റെ പേരിനൊരു വികാരമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾ ജർജിർഖാൻ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഹലോ ഹലോ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഫോണാ എല്ലാരും വരി ഹലോ ഉമ്മാ ഓ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണ് എന്നാ പിന്നെ ഫോൺ ഉപ്പാ കൊടുക്ക് ഹലോ ഉപ്പല്ലേ അത് എന്തല്ലാണ്ട് സുഖ തന്നെയാണ് ഐവാ എന്നാ പിന്നെ ഫോൺ വല്യമ്മ കൊടുക്കി ശരി ഹലോ വല്യമ്മ ആണല്ലേ അതെ എന്തല്ലാണ്ട് സുഖാണ് മോനെ ഐവാ എന്നാ ഫോൺ വല്യപ്പ കൊടുക്കി ദാ ഉപ്പാക്കി ഫോൺ ഹലോ എന്തല്ലാണ്ട് വല്യപ്പ സുഖാണ് മോനെ ഐവാ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ വേഗം കൊടുക്കി ഹലോ ഹലോ ഇക്ക എടി എന്തല്ലാണ്ട് എടി സുഖാണ് ഇക്ക ഐവാ എന്നാ ഫോൺ വേ മോൻ കൊടുക്ക് ദാ നിനക്കടാ ഫോൺ ഹലോ ഉപ്പാ മോനാണോ അതെ ഉപ്പ ആ എന്തരണ്ടറാ സുഖാണ് ഉപ്പ ഐവാ എന്നാ വേഗം വേഗം മോൾ കൊടുക്ക് ഉപ്പ മോൾ എന്തരണ്ട മോളെ സുഖാണ് ഉപ്പ ഐവാ എല്ലാവർക്കും സുഖം എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്കാണ് സുഖം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ ഉണങ്ങണം എന്തിനാ ശ്രമിക്കരുത് <laughs> 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 എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ല ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അകത്താണോ അതോ മുറ്റത്താണോ എന്നാ എന്റെ സംശയം മുറ്റം തന്നെ പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്ക് പതിച്ച മുറ്റം ഇന്റർലോക്ക് മാത്രല്ല ഡിസൈനർ ടൈൽസിനും വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഹോളോ ബ്രിക്സിനും പേര് കേട്ടതാണ് പറമ്പാടൻ മുറ്റം പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്ക് ആണോ എങ്കിൽ വീടിന്റെ ഭംഗിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഡിസൈനർ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഹോളോ ബ്രേക്സ് മുതലാളി തല്ലേം കൊല്ലൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല രഹസ്യം കിട്ടി സംഗതി പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്കാ മോന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ മാസം അയച്ചു തന്നെ ഒന്നിനും തികഞ്ഞിട്ടില്ല അനക്ക് ഈ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ പായേരല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഓരോ മാസത്തെ ചെലവും ഒന്തി തള്ളി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കേ അറിയൂ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനും കുറ്റം പറയില്ലേ നോക്കി പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അയക്കിട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെലവാക്കിന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് വരെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെലവാക്കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കേണ്ടത് പല ചെലവുകളുള്ളതുകൊണ്ടാ 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ അയക്കേണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോളേ ചൊറിഞ്ഞു കേറുന്നുണ്ട് ഈ പോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി എവിടെയും കൊണ്ടോയി ഇടിക്കേ ഈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകണ്ട അവിടുന്നോ വീട്ടുകാർ ഹമീദിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അയാൾക്ക് വീട്ടുകാരുമായി വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരെയും വിളിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയും അത്ര തന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യവും അന്വേഷിക്കാറുമില്ല ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുമില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമീദിനോട് വിരോധം തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഗൾഫിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും മറന്നു കളയുന്ന ചില പ്രവാസികളെപ്പോലെ അമീദും ആയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്ന കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ വാരി കോരിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാവമായിരുന്നു ഹമീദ് അത് പഴയ തട്ടിപ്പാണി വാപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടാളി മോളെ എന്താ ആപ്പിന്റെ കാര്യൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ ഒന്ന് ചോദിച്ചോക്ക് അത് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമ്മക്ക് വല്ല പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി ഇത് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോ ഇതാണ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് എന്ത് ഞങ്ങൾ പ്രകാശ ഗോപുരം വന്നതാണ് ഹമീദില്ലേ ഇവിടെ ഹമീദ് ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ല എവിടെ പോയതാ ഒരങ്ങാണ് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്താ അവിടെ ആരാ ആ വിളിക്കാൻ പറ്റും വിളിക്കാൻ പറ്റും ആരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ആ വരുവരിക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളാരും മനസ്സിലായില്ല എന്തേ ഞങ്ങൾ ടൗണിലെ പ്രകാശ ഗോപുരം വാട്സപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആൾക്കാരാ പുതിയ തട്ടിപ്പ് പുതിയ തട്ടിപ്പ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതില് വീട് വസ്ത്രം ഭക്ഷണം ചികിത്സ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ഓ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രവർത്തന ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടില്ലായിരുന്നു മിണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആറ് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം അത് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ആക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ കളവ് പറയാക്കാം മിണ്ടായിരിക്കേ അപ്പൊ ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ വഴി ഞങ്ങളങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയി സംഭാവന പിരിക്കുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഉദാരമതികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിരിക്കുന്നുള്ളൂ സോപ്പിട്ട സോപ്പിട്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യണേക്ക നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഏഹ് ഞാനിപ്പോ കൊറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് കാക്കാന്റെ വക ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റുപ്യ എഴുതിക്കോളി പൈസ പിന്നെടുക്കാം സുഡുമോൻ ഏതായാലും ഞാനൊരു മുപ്പതിനായിരം റുപ്യ തരാം മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ആ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനല്ലേ അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് കൊടുക്കണ്ട നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ആയിരവും ആയിരം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് പതിനായിരം കൊടുക്കുന്ന ഇക്കാന്റെ ഈ രീതി ശരിയല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ പിശ്കതിൽ കാണിക്ക
ma da da mage pagge inkille na sudmane a a ellaru thogi to bagalli amaku maatikya hello endina mole ithana naraali tho anaku onnu parnu eduthu de avanodu parna kekkana aalalle maanda maanda ningale parayum cheyum kitti moyi vaari munikku cheyum poda avunu baba poda avunu alla naan poda avunu hamida onna avadu nikku എന്താ ഒക്കെ വർത്താനൊക്കെ നല്ല വർത്താനം എന്നാ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നാ പോണ് രണ്ടു മാസം കഴിയും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വർത്താനോ എന്താ വർത്താനം അങ്ങനെ പോണു കുട്ടിയാക്കൊന്നിപ്പോ സുഖല്ല എനിക്കും സുഖല്ല പിന്നപ്പോ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ വയ്യല്ലോ എന്തിയേ ആ ശരിയാ ഇപ്പം ഭയമാര് വിസകച്ചോടൊന്നുമില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അവിടം വരായി നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും ഇങ്ങളെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നും പെൺകുട്ടിനെ കെട്ടിച്ചയക്കണ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബാപ്പ നിങ്ങളാണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെതായുള്ള രീതിയിൽ നടക്കൂലേ ഒരു കാര്യം ചെയ് പണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു പവൻ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അഞ്ചു പവൻ എന്റെ വക ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടാ മതി എന്നാ ശരി ഞാനാണ്ട് വന്നോളാ ശരി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണേക്ക ചെയ്യാ പാവങ്ങളാണല്ലോ എത്ര പാവം കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ഒരു പത്താക്കായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഏതായാലും വാങ്ങിയില്ലല്ലോ വാങ്ങുമ്പോ പത്താക്കി വാങ്ങാം ഇവിടെ പാർക്ക അന്തക്കേട് കാക്ക കാണോ അതൊന്നു കാണോ അതിന് ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ കാക്ക അഞ്ചു പവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് പത്ത് പവനാക്കിയില്ലേ അഞ്ചു പവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അധികാന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥാണ് പത്ത് പവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ നിങ്ങള് പത്ത് പവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ അഞ്ചു വലുതാവണത് ഏടാ പടുവോ ഏർ സുഡുവോ അഞ്ചു പവൻ കൊടുക്കുന്നത് അധികാന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല കോപ്പേ അല്ല ബാപ്പേ നിങ്ങൾ പത്ത് പവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭിത്തിരി ഉണ്ടാക്കണത് ആദ്യം നിങ്ങളെ ചവിട്ടണം അല്ല ബാപ്പേ അല്ല അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോട്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് യാത്രാ സേവന രംഗത്ത് എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുവൈത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അയാട്ട അംഗീകാരമുള്ള ഒൻപത് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാത്രാ സേവനങ്ങൾ ഏതു രാജ്യത്തേക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടാതെ ലോകത്തെവിടേക്കുമുള്ള ഹോളിഡേ ടൂർ പാക്കേജുകൾ വിസ സർവീസ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ യാത്രാ സേവനങ്ങളും എറ്റേണിറ്റിയിലൂടെ എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ജൗഹ്റ കോംപ്ലക്സ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സെവൻ മൊബൈൽ സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ടു സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് സിറ്റി അബാസിയ ഷാർക്ക് ജഹ്റ സാദിൽ അബ്ദുള്ള ഖേത്താൻ ഹവാലി എൻ മെഹബൂല എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര കാലം വെച്ചാ സുടുമോനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തണത് ഓനൊരു പെണ്ണ് കിട്ടിക്കണ്ടേ ആ ഈ കാര്യം ഞാൻ എത്ര തവണ ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞതാ ബാപ്പാക്കൊരു ബോധം വേണ്ടേ സുടുമോനെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിലേ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അതോനുണ്ടല്ലോ ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പേരല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാലേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ഇന്ത്യ അല്ലേ ഭാരതം 
കണ്ടോ ഇതാണോ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആ നന്ദിക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോ നിങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെ പേരെന്താ മൊയ്തീന് ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പാന്റെ പേരെന്താ ഉസ്മാന് ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പാന്റെ വല്യാപ്പാന്റെ ബാപ്പാന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കീന്ന് എന്താ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലേ കണ്ടോ ഇതാണ് പെങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിട്ട് ഇങ്ങക്ക് പെണ്ണിട്ടില്ലേ സുടുമോനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അതാണ് അതെല്ലാം നല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോഴുള്ള എന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്ലാഷർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം ഈ നിർത്തണം എന്റെ മുഖത്തിനൊരു തെളിച്ചില്ല എന്റെ മുഖത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം എല്ലാ എന്താ പോട്ട് സബോഡല് ഞങ്ങള് സുടുമോന്റെ കല്യാണം നടത്തി കുടുങ്ങി എന്റെ കല്യാണം നടത്തിയോ കല്യാണം നടത്തിയില്ല പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കല്യാണം നടത്തിയത് അങ്ങനെയല്ല സുടുമോനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവനോട് എന്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കുടുങ്ങി അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുങ്ങിയില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി എന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ കുടുങ്ങിയില്ല എന്ന് സുടുമോനെ സുടുമോനെ ഉണ്ടായിരിക്കേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിലും വലിയ പ്രശ്നം അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല നാദിര പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വേറെ വീട് ഉണ്ടാക്കി പോണ്ടിയവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണ്ടിയവരല്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേല് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളാരും വേറെ വീട് ഉണ്ടാക്കി പോകണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അതല്ല ആയിഷു നാദിര പറഞ്ഞതിലാണ് കാര്യം ഇതൊരു തറവാടാണ് നമ്മളെ കാലശേഷം എളയമോൻ എന്ന നിലക്ക് സുടുമോനാണ് വീടിന്റെ അവകാശം വരിക അതാണ് നാട്ടുനടപ്പ് അത് ഹമീദിന് തിരിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ എന്നാൽ ഹമീദും സുടുമോനും അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചോട്ടെ പോണോ പോണ്ടേന്നു അത് നല്ലൊരു തീരുമാന സുഡോ ഞാനും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണേല് അനക്ക് വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്താ പ്രയാസം എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ ഇക്കാക്ക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലടി ഇതാണ് സ്നേഹം സുഡുമോനെ ഇയാണ് എന്റെ പൊന്നനിയൻ എനിക്ക് ആ റോഡിന്റെ പക്കത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരു വലിയ വീടുണ്ടാക്കി തന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോളാ എവിടെ പോയാ എല്ലാരും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും മുങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരേ സുടുമോനാണ് അന്തല്ലാത്തെന്നല്ലേ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ അന്തക്കെടു നിങ്ങക്ക അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ നൂറ് ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കും ോ എത്ര കാലായി ഒരു വാർഷികൊക്കെ നടത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ഫണ്ട് വേണ്ട ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ എത്ര തെന്റെ പറഞ്ഞാ പോരെ ഫണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമയം വേണ്ടേ എങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടാവുക ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതുമേലുള്ള മാന്തിരം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നന്നാക്കിയാലും ഞമ്മളോടൊരു വർത്തമാനം പറയാം ഇവർക്ക് നേരല്ല പിന്നെ എന്ത് ക്ലബ്ബ് അനക്കുന്ന് മാന്തിക്കൂടെ ഇത് വേണ്ട ഇതോട് പുറമാന്താൻ പറ്റും ഇതെടുത്തു തന്നാല് തമാശ പറയല്ലേ തമാശല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതും കൊണ്ട് തന്നാളാ അതിന്റെ സിമ്മ കൊണ്ട് മാറ്റി തന്നാളാ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആടോ ഇടുത്തോ അന്റെ ഒരു ആഗ്രഹല്ലേ നടക്കട്ടെ കാര്യട്ടാ ഒരു സെൽഫ് എടുക്ക ഇല്ല കൊച്ചുവരൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടി പോവാനൊന്നും പറ്റൂലേ അതോണ്ടാ എത്തിയാ നോക്കണേ 
പൈസ അത് പോട്ടെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ യു ഡോ ട്രൈ ചെയ് ഓക്കെ അല്ല ഇതേതാ ഫോൺ ഇതാ സുഖുന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫോണോ ഇന്റെ ഫോൺ ഞാൻ ഓനിക്ക് കൊടുത്തേ ഓനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പൂതി പാവല്ലേ പക്ഷെ സിമ്മ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ അതും കൂടെ കൊടുത്തുവിടായിരുന്നോ കൂടെ കൂടെ ബോധല്ലാതാവ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളെ മാതിരി അന്തും വിവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഫോൺ എനിക്ക് എന്നാളെ അത് ഞാൻ തരൂല എന്താ അങ്ങനെ ഒരന്തും വിവരം ഇല്ലാതെ നല്ല ഫോൺ ഉണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ മല കളി ഇരുപതാം തീയതി കയറണം ഇനി കാഷ്ടിച്ച ഒരാഴ്ചയും കൂടി ഉള്ളൂ പൈസ ഒക്കെ തീർന്നു കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഞാനിപ്പൊ എന്താ പറയാ പൈസ ഉണ്ടാക്കണതും നിങ്ങള് തോന്നിയ പോലെ ചെലവാക്കണതും നിങ്ങള് ആരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കൂലല്ലോ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനെന്ത് പറയാനാ എടി കൈ പൈസ ഉണ്ടാവണല്ലേ നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിനും ഞാൻ പൈസ കളഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന പുണ്യം അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല അതിന് മാത്രമുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല മാത്രല്ല സ്വന്തമായൊരു വീട് കുട്ടികളുടെ പഠനം ഭാവി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പുണ്യം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് തീർക്കാന്നുള്ള കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലേല് ഉള്ള കാലം നമ്മൾ അങ്ങ് ജീവിച്ചു തീർക്കും നമ്മളെ കുട്ടികളോ അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ഈ വെറുതെ ഭർത്താനം പറയാതെ കാശിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ നിന്റെ അടുത്ത് ആകെ ഉള്ളത് നിങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചെന്ന കൊറച്ച് സ്വർണ്ണ അത് നിങ്ങക്ക് എന്തും ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാനാ വിക്ക അത്ര തന്നെ വേറെ വാങ്ങിയാ പോരെ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരടി ഒരു വർഷം ഗൾഫിൽ പണിയെടുത്ത് സമ്പാദിച്ചതിൽ നല്ലൊരു വിഹിതം അപ്പപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പണമായും സാധനങ്ങളായും ചിലവഴിക്കുകയും നാട്ടിൽ പോയി വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ തീർത്ത് കടം വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഹമീദിന് ഇതുവരെ സങ്കടമോ കുറ്റബോധമോ തോന്നിയിട്ടില്ല അതിലൊക്കെ ആനന്ദം കാണുന്നതായിരുന്നു ഹമീദിന്റെ പ്രകൃതം എന്തൊക്കെടി സുഖാണിക്ക എന്നാ മോനെ ഫോൺ കൊടുക്ക് ദാ നിനക്ക ഫോൺ ആ മോനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടടാ സുഖാ ഉപ്പ ആയേവാ എന്നാ പിന്നെ ഫോൺ മോളെ കൈ കൊടുക്ക് ഹലോ ഉപ്പ മോളെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ സുഖാണ് ഉപ്പ ആയേവാ ഉപ്പ ഫോൺ വെല്ലെ പാക്കി കൊടുക്ക ആ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് വെല്ലിപ്പ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വെല്ലിപ്പ സുഖാണ് മോനെ ആയേവാ എന്നാ പിന്നെ ഫോൺ വല്യമ്മ കൊടുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മോനെ വിശേഷം ആ സുഖാണ് വല്യമ്മ ആയിവാ ഇനി വിളിക്കുമ്പോ അവന്റെ ആയിവ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാ എന്നാലും ചിരിച്ചറേ നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പാതി ശമ്പളവും നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് തീർക്കുക ഈ പരം മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏഴാൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് എന്താ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ രുചികളും ഇപ്പോൾ ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പാർട്ടി ഓർഡറുകൾ സൗജന്യ ഹോം ഡെലിവറി രുചിഭേദങ്ങളുടെ വിശാല ലോകം ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റ് റിഗായ് കുവൈത്ത് ഫോൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ വൺ സെവൻ നയൻ ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ന്യൂ സ്വാദ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹയർ ഗ്രൂ കുവായ്ത് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി ഒരു പക്ഷേ ഹമീദ് വേറെ ആരെയെങ്കിലും ഇത്രക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 
ആള് മറ്റാരുമല്ല ഹമീദിന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ ജബ്ബാർ അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ അതിന് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്ന് പ്രകാശ് ഗോപുരം വാട്സപ്പ് ചാരിറ്റി സംഭാവന ഓ പിരിവ് അങ്ങനെ പറയരുത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് ഒരു സഹായം എത്ര നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം അത് ഇരുപത്തഞ്ചാവാം അൻപതാവാം അതിലേറെയാവാം ഓ നിങ്ങളെ അനിയ അമീദ് മുപ്പതാന്നത് നിങ്ങൾ മോശാക്കരുത് ഓ അങ്ങനെയാണോ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ അനിയനേക്കാൾ മോശാക്കാൻ പാടില്ല െ അല്ല ഇത് ദൈ കൂടി പോയോ അതല്ല നിങ്ങളെ അനുജൻ തന്ന മുപ്പത് മുപ്പതിനായിരാണ് ഓ അവൻ തരും അവനൊന്നും ചിന്തിക്കാനല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ പറ്റുള്ളൂ ദാ സ്വന്തം വീട് നന്നായി നോക്കാൻ കഴിയാത്തവരാ നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കണത് ആ ഹമീദെ പറ എന്തിനാടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാശിലവാക്കണേ നോക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിളവായിട്ട് കടരുത് പഠിച്ചോൻ അനുവദിച്ചാലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഒടുക്കം കേതിക്കാൻ നേരത്ത് ആരുണ്ടാവില്ല കാണാൻ സെന്റിമെന്റ്സ് ആവണ്ട സെന്റിമെന്റ്സ് ആവണ്ട ഈ എൻ എല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ആവുക അതല്ലടാ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുള്ള എന്റെ ഈ ചെലവാക്കലുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ട് സഹിക്കാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ഓക്കെ ആ അഷ്റഫ് വരുമ്പോ കൊറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അഷ്റഫിന്റെ കയ്യില് അത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതല്ല അത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതും ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കുള്ള കൊറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് ഓരോന്നിന്റെ പുറത്തും ഞാൻ പേരെഴുതി കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് എടോ ഈ മുമ്പ് അയച്ച സാധനങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ പേരെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇത് എന്തിനാ വെറുതെ കൊറേ അയക്കണത് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും സുടുമോനും എന്താ ചായച്ചു കൊടുത്തൂടെ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആ ആ ശരി ശരി വാലൈക്കും സ്ലാം ഇക്കാണ് ഇപ്പൊ ഓനിക്കാ വലിയ സെന്റിമെന്റ്സ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ജബ്ബാറോന്റെ ഏട്ടനാണല്ലോ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പോവാൻ നോക്കല്ലേ നിങ്ങളെ ലഗേജ് നീ ഓവർ ഉണ്ടോ എന്റെ പൊന്നോ എന്നാൽ ഇന്നലെ വാ ഇന്നലെ വരാ ഞാൻ <laughs> എന്താ കാര്യം ആഹാ എന്താ കാര്യം ഇന്നോടാ ചോദിക്ക പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ എന്നോടല്ലോ ചോദിക്കണ്ടേ ഇന്നോടല്ലോ ചോദിക്കണ്ടേ പറ എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ ചോദിക്ക് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എത്ര കാലം എന്ന് കരുതി അതിങ്ങനെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുക ചോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റൂല്ല പക്ഷേ ആരെ പറ്റിയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രസം ഉണ്ടായി ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എന്താ എന്റെ കഥ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വാ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവരെ പറ്റിയോ അല്ലെന്ന് 
എനിക്ക് വേറെ കാരണമുണ്ടല്ലോ കുവൈത്തിലെ വലിയ ദുബായ്ക്കാരനാണ് ഓന്റെ വിചാരം പൈസ ചെലവാക്കണം അതൊക്കെ ഒരു രസാ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും വലിയ രസ ഇനി ഇപ്പൊ ഒക്കെ പോയാലേ ഈ രസം അധിക കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് സംശയാ എനിക്കുണ്ടാ സംശയം എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അതെന്താ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ആ അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് ആ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ കളിയും ചിരിയൊന്നുമില്ല അതിലൊന്നും ഇടപെടണോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോനെ കാര്യം ഞാൻ പറയണില്ല പേരേക്കൊന്ന് വന്നിട്ട് ഇത്താത്തനോട് ചോദിക്ക് വിശദമായിട്ട് കിട്ടും അതാ നല്ലത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖാണ് നിങ്ങൾ കേറിയിരിക്കി ഇപ്പൊ വരാം ആയിക്കോട്ടെ കാക്ക ഇവിടെ നിക്കാണോ ഉമ്മാന്റെ കാഴ്ച പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ടൗണ് വരെ പോയതാ വരാനായി കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ പോയിണ്ടാവൂലേ ഹമീദ് വിളിച്ചിരുന്നു വിളിക്കാറുണ്ട് പൈസ കായ്ക്കലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് പറയാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചത് ഈ മാസം അയക്കാൻ ലേശം വൈകും ചെലപ്പോ അയച്ചില്ലാന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞു എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്ത കാര്യം പറ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാക്കറിയില്ലേ ഹമീദ് ഖാന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ വിഷമുണ്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് സമ്പാദ്യ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അന്നേക്കാൾ കൂടുതല് ഓന എനിക്കറിയാം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന വിഷയത്തില് ആ സുഡുമോന്റെ അന്തവും ചിന്തയും പോലും അമേദിരില്ലാന്ന് വെച്ചാ എന്താ ചെയ്യ അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇപ്പൊ എന്തോ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബിസിനസ്സോ എന്ത് ബിസിനസ് അതറിയില്ല കുവൈറ്റിൽ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാന്നാ പറഞ്ഞത് അതിലുള്ള പൈസ കൊന്നെടുത്തുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലക്ക എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ചിന്തയിൽ അവൻ എത്തി അല്ലേ എന്ത് പണിയുണ്ട് കോയ കാണിച്ചോട് ഒരു പണി പറഞ്ഞോട്ട് പണീന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞമ്മക്കിട്ട് പണി തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് അന്നോട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആയാലും ഇന്റർലോക്ക് ആയാലും പറമ്പാടം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതില് നോ കോംപ്രമൈസ് പ്രകാശിക്കോട്ടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നല്ലാണ്ട് സാധനം വാങ്ങിയാല് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഹലാക്കിന്റെ ഔലിംഗ് കഞ്ഞായി പോകും ആയിക്കോട്ടെ ഹലാക്കിന്റെ ഔലിംഗ് കഞ്ഞി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ എത്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉറപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഗുണമേന്മന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്തിന് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ പറമ്പാടനെ വല്ല ഇവിടെ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് പ്രകാശ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് അപ്പൊ വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്ക് പറമ്പാടൻ ഉറപ്പിന്റെ കാര്യത്തില് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറമ്പാടൻ ഡിസൈനർ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഹോളോ ബ്രേക്സ് ആ ഇക്ക പറ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണ് എന്താ നാട്ടിൽ നടത്താനോ ആ കുഴപ്പമില്ല ഞാനവണ്ട് വിളിക്കണോ വേണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ എന്തേ ഈ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ അന്ന് പൊരേ പോയിരുന്നു ഞാൻ അതെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല കാര്യം എന്താ സംഭവം നല്ല സംഗതിയാണോടാ ആ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നണേ തോന്നലേ ഉള്ളൂ ഉറപ്പില്ല അല്ല കുഴപ്പമില്ല 
എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഈ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഹമീദെ അതെനിക്ക് തോന്നുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഒരു മലേഷ്യൻ കമ്പനിയാ ഫിഷിങ്ങിന്റെ എന്തോ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങോ പ്രൊഡക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എത്ര നിന്റെ ഷെയർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല അതിനെ എവിടുന്ന പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുറച്ച് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാക്കി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമറി അല്ലേ ആ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആരുമില്ല അറിഞ്ഞോടത്തോളം കുഴപ്പമില്ല അറിഞ്ഞോടത്തോളം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം അത് പിന്നെ കണ്ടോ ചോദിക്കണ്ട ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരം മുട്ടി ഇനി എന്നോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യാ അനുക്കിപ്പ അവിടെ എന്ത് ശമ്പളുണ്ട് ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ കിട്ടും എന്നിട്ട് കയ്യിലൊന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ അതിന്റെയും പുറമെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ്സും കൂടി ചെയ്ത് ആ കാശും കൂടി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നും ഇവിടെ തറവാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെറിയ പരങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കുട്ടികളെ ഭാവി നോക്കണ്ടേ ഞാനിപ്പോ എന്താ കാട്ടണ്ടേ അത് പറയാനാ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചു ഈ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്ത ബിസിനസ് കാശ് ഇറക്കണ്ട പകരം ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യം പറയാം ഗൾഫ് തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ലാഭം കിട്ടും എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത് അതെന്ത് ബിസിനസ് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരാള് വരും ആ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാ ആലോചിച്ചോ പക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയണം ഗൾഫിലായാലും നാട്ടിലായാലും മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിച്ചു കാണുക എന്നത് ഹമീദിന്റെ ദൗർബല്യമായി പോയി എന്തു ചെയ്യാം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമീദിന്റെ സാമ്പത്തിക താളങ്ങൾ പിഴക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് അവനെ തളർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ വീട്ടുകാരെ അത് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹമീദിന്റെ പ്രകൃതം നന്നായി അറിയുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ അപരിചിതരായ ആളുകളോടൊപ്പമുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു അതാണല്ലോ സ്നേഹം സ്വന്തം ഇക്ക കൂടെയുണ്ടെന്ന ധൈര്യം ഹമീദിന് ആവേശമായി കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴായി രണ്ടുപേരും ചർച്ച ചെയ്തു ഇക്കയുടെ അനുവാദമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാര്യയുമായി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഏകദേശം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പത്ത് ലക്ഷം കൂടിയല്ലേ അതിനാണോ ഹമീദിന് പ്രയാസം എത്ര നേരായിഷ്ട കാത്തുക്കണത് കടയിൽ പൊരിഞ്ഞ കച്ചവട ഇഷ്ട പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയണ്ടേ വാ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ലേ കഴിക്ക വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചതാ സമയമില്ല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഏതായാലും അന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ച് വെറുതെ എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര കാശ് ഉണ്ടായത് ഉമ്മാരത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ ഞമ്മ കാഞ്ച അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലേ വന്ന പാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ മോനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് നാട്ടിലെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും അത് പോട്ടെ വന്ന വിഷയം പറയും വിഷയം എന്താന്ന് ഞാൻ ഫോണ് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറയും കാശിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിസ്സാര സംഭവം ഒന്നല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാണ് ആരാന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ തലയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്റെ കാക്കാന്റെ ഉറപ്പിന്റെ മോളിലാണ് ഞാൻ എന്റെ തല കൊണ്ടേ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കാക്ക എന്നെ പറ്റിക്കൂലാന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യണ് എന്റെ കാക്കൊന്നല്ലോ ഏതോ ഒരുത്തനല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഈ തരുന്ന പൈസക്ക് തലയില്ലാണ്ടാവില്ല അതിന്റെ വാക്ക അത് പോരെ മതി ഞാൻ അനക്കാനുള്ള പൈസ തരുന്നത് എനിക്ക് ഈ തിരിച്ചു തന്നാ മതി ബിസിനസ് നടക്കേ പൊളിയെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏതായാലും ബിസിനസ് നന്നാവട്ടെ എന്താ വെച്ചാല് അനക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ അത് നന്നാവട്ടെ ഹലോ അതാ വരുന്ന 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 ഷോപ്പ് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ പിന്നെ കാണാം അല്ല ഈ കാശിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയും കാശാരും കെട്ടിപ്പോയി കൊണ്ട് എടുക്കോ അത് ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും പോരെ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പോട്ടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യം
അഥവാ ഇതിവിടെ വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുടക്കിയ കാശിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര് ഏറ്റെടുക്കും അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ തിരിപറികളിലൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒപ്പിച്ച ഹമീദ് പങ്കാളിക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്യേഷ്ഠനെ വിളിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തോ നല്ല ടീമാ വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നീ കാണിക്കണ സംശയനൊന്നും പറ്റൂല കുറച്ചൊക്കെ വിശ്വാസം വേണം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങറാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അൻ്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ ഞാനല്ലേ പറയണത് ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നോട് തെച്ച് കാണാം ഈ വാക്കിന്റെ ബലത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അമീദ് മുഴുവൻ കാശും പങ്കാളിക്ക് കൈമാറി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം കരാർ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പാർട്ട്ണർ ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു വന്നില്ല ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ പന്തികേട് മണത്ത ഹമീദ് നേരത്തെ പാർട്ട്ണർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഓഫീസും ഷോറൂമും സന്ദർശിച്ചു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനമേ അവിടെയില്ലെന്ന് ഹമീദ് ജ്യേഷ്ഠനുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു വിഷമിക്കേണ്ടെന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകി അതിനിടയ്ക്ക് പാർട്ട്ണർ ഗൾഫിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ഹമീദ് അറിഞ്ഞില്ല ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹമീദും പാർട്ട്ണറും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കും ചിലപ്പോൾ പോയും അത് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ആ ഇടുത്തി ഹമീദിന്റെ മൂർധാവിൽ തന്നെ പതിച്ചു തകർന്നു പോയ ഹമീദിന് ഈ കളിയിലെ യഥാർത്ഥ വില്ലനെ കണ്ടെത്താൻ അധിക ദിവസം വേണ്ടി വന്നില്ല ഹലോ ഈ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലേ അതെന്താ നിനക്കാ കാര്യത്തിലൊരു സംശയം പോലെ സത്യായിട്ടും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ തമാശ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇന്റെ കാശ് പോയ സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ല അതിന്റെ കാരണം അറിയാനാ ഇയും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചതി എന്നുള്ള അറിയാൻ വിളിച്ച ഇതിപ്പോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തോന്നല്ലോ അനക്ക് കാശ് എന്നോ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അനക്ക് കാശ് എന്ന് ഓനോട് പറഞ്ഞ എന്നെ ഞാൻ എന്നോടും പറയണ് ഞാൻ ഇങ്ങളെ തമ്മിൽ മുട്ടിച്ചെന്നല്ലോ ബിസിനസ് പൊളിച്ച ഞാനൊന്നല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടി പറഞ്ഞോണ്ടോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ ബിസിനസ് ആകുമ്പോ വിജയിക്കും ചെലപ്പം പൊളിന്നൊക്കെ വരും രണ്ടായിരം ഇതിന് ഇറങ്ങണ പോലെ സഹിക്കണോ ഇതിപ്പോ പൊളിഞ്ഞിരിക്കാണല്ലോ ഈ കട ഞാൻ തന്നെ വീട്ടണ്ടേ പിന്നല്ലാതെ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അനക്കന്നല്ലേ എന്റെ ഗുണോ അപ്പൊ ഈ ബാധ്യത ഇക്ക് എന്നെ വീട്ടണം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണണം ഹമീദേ എന്താ പ എന്റെ വിചാരം നാളെ ഇപ്പൊ അവസാന ദിവസം ഞാൻ തരടോ എന്റെ പൈസ അങ്ങോട്ടാ മുങ്ങണേ അനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ അടിക്ക് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാ തന്നത് എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നുള്ളിപ്പെറുക്കി നുള്ളിപ്പെറുക്കി ആകപ്പാട് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാ തന്നത് ഞാൻ ആയിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കണ് ഞാൻ ആകെ തല കത്തി നിക്കുക അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ പെട്രോളും കൂടി ഒഴിക്കല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാളും പുറത്തൊന്നല്ലോ അങ്ങോട്ട് തരൂലേ ബാക്കി നാളെ കിട്ടൂലേ അവധി നമ്മൾ രണ്ടാളും ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ കൊറച്ചോണ്ട് നീട്ടിയ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ആ ശരി ഓക്കെ 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 ഇതാണ് ഹമീദിന് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ വീട്ടുകാരുമായി അകന്നത് ഇപ്പോൾ വർഷം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഹമീദ് തളർന്നില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഹമീദ് നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല സ്ഥിരമായ ജോലിക്ക് പുറമെ പലതരം ചെറുകിട പണികളുമായി രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ച് കടം വാങ്ങിയ പണം മുഴുവൻ കൊടുത്തു വീട്ടി പണത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിൻ്റെ വഴി ശീലമാക്കണമെന്ന ബോധ്യം വന്നു ഒരു സമാധാന ജീവിതത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദുരന്തം ഹമീദിൻ്റെ തലയിൽ പതിച്ചത് 
വളരെ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈത്ത് യാത്രാ സേവന രംഗത്ത് എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുവൈത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അയാട്ട അംഗീകാരമുള്ള ഒൻപത് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാത്രാ സേവനങ്ങൾ ഏതു രാജ്യത്തേക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടാതെ ലോകത്തെവിടേക്കുമുള്ള ഹോളിഡേ ടൂർ പാക്കേജുകൾ വിസ സർവീസ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ യാത്രാ സേവനങ്ങളും എറ്റേണിറ്റിയിലൂടെ എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈത്ത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ജൗഹ്റ കോംപ്ലക്സ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ സെവൻ മൊബൈൽ സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ടു സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എറ്റേണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കുവൈറ്റ് സിറ്റി അബാസിയ ഷാർക്ക് ജഹ്റ സാദിൽ അബ്ദുല്ല ഖേത്താൻ ഹവാലി എൻ മെഹബൂല എറ്റേണിറ്റി ട്രാവൽസ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഹലോ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഈ നേരത്തൊരു വിളി ഇനി വിളിക്കാൻ നോക്കണോ നേരം കാലൊക്കെ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ പറയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചെറിയൊരു വിശേഷം പറയാനാ വിളിച്ചേ എന്തേ ഞാൻ പോരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് കേൾക്കുമ്പം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള അറിയാം നിവർത്തിയില്ല ഇവിടുത്തെ പണി പോയി ഇനി എന്താവും അറിയില്ല പണി പോയപ്പോട്ടെ ിങ്ങോട്ട് പോരി ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല എനിക്കാരില്ല എനിക്കാരും വേണ്ടാനും കാത്തിരുന്ന് ബോറടിച്ചോ ഒരു അർജന്റ് കോളായിരുന്നു എന്നാ തുടങ്ങാൻ വിചാരണ എന്താ അമിതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും എങ്ങനെയാ വിചാരണയാവുക ഓനക്കിപ്പോ അങ്ങനൊക്കെ തോന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ മനസ്സിലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇത് നല്ല കഥ ഓൻ പറയണ് നിങ്ങൾ കാരണം ഓന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ് നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഓ കാരണം വേദനിക്കണെന്ന് സത്യത്തിൽ എന്താ കഥ സുഡുമോന അനക്ക് വല്ല വേദനയുണ്ടോ എനിക്ക് പല്ലിന് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ട് അത്രല്ല ഉള്ളൂ അതാ പല്ല് വർഷം മാറൂലേ ഓ പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണോ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വേദന കൂട്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ സ്വഭാവം തങ്ങനായി പോയതെന്നോ കയ്യിലുള്ള കാശ് കടലില് കായം കളിക്കാൻ മാതിരി പോയിട്ടും ഞാനായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിലോ വട്ട് പിടിച്ചു പോയനെ മോനെ വിചാരിച്ച തീർക്കാവുന്ന കടമല്ല എനക്കുള്ളൂ അതിനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്നേഹബന്ധം മറക്കണത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ കട അത് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരം കൊണ്ടൊന്നല്ലോ ഉപദേശിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്റെ കൂടെ പറപ്പ് എന്നെ ചോദിച്ച് ഓന്റെ വാക്ക് കേട്ടതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ഞാൻ വന്ന വിവരം ഇന്റെ എപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ ഓൻ അറിയല്ലോ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയ ഇതുവരെ ഇല്ലല്ലോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കള്ളത്തരം തന്നെ 
പക്ഷെ എനിക്ക് മടില്ല ചോദിക്കും ഞാൻ കണക്ക് തീർക്കും ഞാൻ എന്തിനാ മക്കളെ ഈ വയസ്സും വൈരാഗ്യമൊക്കെ വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ലമ്മാ വെറുപ്പാ വെറുപ്പ് ജബ്ബാർക്ക നിങ്ങൾ അനിയനാണ് അവിടെ ആ ഇയ്യെന്താണ് വീട്ടിൽ കയറാത്ത ഇവിടെ കണ് വാ കയറ് വന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കായിരുന്നു ആ പാണിക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു ഒഴിവും കിട്ടണ്ടേ അല്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടേ നീയല്ലേ പറ കേൾക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായ വിശേഷങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇന്നോട് ചെയ്ത് എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തത് നിന്നെ കണ്ണടിച്ച് വിശ്വസിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് രണ്ടായാലും അതിന് തന്നെ കൂലി കൊള്ളാം എന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ പുറത്താ ഞാൻ കടും കള്ളിയും വാങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്തത് ഒടുക്ക അന്തസ്സായി ഈ കൈമാലത്തിയും ചെയ്ത് ബിസിനസ് ആകുമ്പോ പൊളിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വരും അല്ലേ ഈ വർത്താനം ഈ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു പറയണം നിനക്കിപ്പം വീടിന് അപ്സ്റ്റയറായി പുതിയ വികസനങ്ങൾ വേറെ നടക്കുന്ന എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഈ നന്നായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഈ നന്നാവണം എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ മിണ്ടല്ലേ എന്തായാലും സന്തോഷായി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പടുത്തുയർത്തി എന്റെ ജീവിത ഈ ചവിട്ടി വിരിച്ചത് അത് കെടാത്തൊരു കണലായി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇക്കാന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പേരിലാണോ ഇക്ക കരയണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തന്ന ഇക്കാന്റെ സങ്കടം മാറുവോ പരിഹാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവൂലേ ഇക്കാന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്ക വിശ്വസിക്കോ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇപ്പൊ എന്തോ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബിസിനസ്സോ എന്ത് ബിസിനസ് അതറിയില്ല കുവൈറ്റിൽ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള പൈസ എടുത്തുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവനെത്തി അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അത് വേറെ ദുരന്താവോന്ന് എന്റെ പേടി ആവും ഹമീദായതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ആവും ഇക്കാക്ക എന്തേലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞ ചെലപ്പോ ഒരു കേക്കും കേക്കും അനുസരിക്കൂല അങ്ങോട്ട് പറയണമൊന്നും കേക്കൂലല്ലോ പക്ഷെ ഇക്കോലത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയാല് ഈയും കുട്ടികളും വഴിയാതാരോ അതിന് ഞാനൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ കളി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച മാത്രം മതി ഈ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്ത് ഇക്കാക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും 
ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ രുചികളും ഇപ്പോൾ ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പാർട്ടി ഓർഡറുകൾ സൗജന്യ ഹോം ഡെലിവറി രുചിഭേദങ്ങളുടെ വിശാല ലോകം ഹയർ റെസ്റ്റോറന്റ് റിഗായ് കുവൈറ്റ് ഫോൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ വൺ സെവൻ നയൻ ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ന്യൂ സ്വാദ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് കുവൈറ്റ് എന്തോ സംസാരിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയേക്ക നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാം നിങ്ങളെ വണ്ടി കയറ് കയറിക്കൊടി കുടിക്കാനെന്താ പറയണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അമിതിന്റെ വിശേഷം എന്താ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അല്ലേ എന്നെക്കാൾ ബന്ധം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആവുമല്ലോ ഇടക്കൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഗൾഫുകാർക്ക് വലിയ തിരക്കാണല്ലോ അത് പോട്ടെ എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഹമീദിന്റെ കാര്യം തന്നെ അഞ്ചാറ് വർഷം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അവര് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഭാവിയെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വേണ്ടേ അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധം വേണ്ടേ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അപ്പപ്പന്നെ തീർത്താലേ ഓൻക്കൊരു സമാധാനമാവുള്ളൂ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അവന്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വന്നത് ഹമീദിന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിചാരിച്ച നടക്കും ഞാനോ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഹമീദിന്റെ പേര് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും അത് പറമ്പാടൻ ഇന്റർലോക്സ് ആൻഡ് ഹോളോർബിക്സ് എന്ന നിങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി സ്വീകരിക്കണം അതിപ്പോ ഞാനേ പുറത്തുനിന്ന് ആരോടെ ഷെയർ എടുക്കുന്നില്ല അതെനിക്കറിയാം ഷെയർ വാങ്ങുന്ന കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അവസാനം ഉള്ള കാശ് വെള്ളത്തിലാവുന്നു മാത്രം പറമ്പാട ഇന്റർലോക്സ് കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാശ് സേഫ് ആയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ പുറമേ നിന്ന് ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് കമ്പനിയുടെ പോളിസിക്കെതിരാണ് പക്ഷെ ഹമീദ് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയി പോയില്ലേ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളും പിന്നെ എങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാ അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും ആ ഏത് വ്യവസ്ഥയും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു നിലക്കും അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ആരും അറിയരുത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരൊഴികെ അല്ല മൂന്നാമതാരാ നാദറ അവന്റെ ഭാര്യ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി സമ്പത്തും സ്നേഹവും ഒക്കെ വാരി കോരി തന്ന എന്റെ ഇക്കാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തു ഇക്കാനെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് 
ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാൻ പോണേ ഇക്കയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനില്ല ഞങ്ങൾ ആരുമില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു എന്ന് ഇക്കയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതിന് കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നല്ലത് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇക്കാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു കരയിപ്പിച്ചു എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് വേണ്ട നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ എന്താ പറയാൻ പോണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം വാ ഓഫീസിൽ ഫസൽ കാത്തിരിക്കണ്ട് വാ ഇതൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പസലെ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം മറുഭാഗത്ത് ആദ്യമായി കേവട് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കുറ്റബോധം ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റബോധം ഒട്ടും വേണ്ട അല്ല ജബാൽക്കറക്ട് പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല പസലെ ഇക്കാകെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു അത്ര തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് ആരില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നീ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വിഡിത്തം ഉള്ളത് ചെലവാക്കി എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതോ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരെയും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതാ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കണക്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് നോക്കിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിൻവലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടരാം പിൻവലിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഏതായാലും ഗൾഫിലെ പണി കളഞ്ഞു വന്നതല്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം കമ്പനിയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ശമ്പളം തരാടോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഹലോ ആരാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ വിശേഷം ആ സുഖാണ് അയ്യവാ മോനെ ആ സുഖല്ലേ അനക്ക് സുഖം തന്നെ 
ഐ വാ എന്താ സുഖല്ലേ ആ സുഖം തന്നെ സുഖം തന്നെ അല്ല ഇന്ന് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഐവ വല്ലാതെ കേട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ഐവ മൊത്തം നാട്ടിൽ കച്ചവടായി പോയി 